الفل دي اول تجربه ليا في القطر من القاهره الاقصر دايما بطلع الطياره بس النهارده قلنا نجرب نشوف مع بعض كده هل فعلا القطر بيختلف مميزات ايه الحاجات اللي ممكن هتقابلنا ايه المشاكل اللي ممكن تقابلنا بدايه كده هو لا باس حاجه حلوه بداية الرحلة ونشوف ايه رحلة القطر طبعا الاقصر هنشوف شكلها ايه ربنا يستر يعني التزموا بالميعاد طبعا دي منظر العربيات شكلها المفروض ده التيكت وكان وقت قيام الرحلة عشان قلت ان هو هنجرب بتاع الجيزة فطبعا بيبدا بعدها بساعة يعني تعال نبص على بقية القطر شكله ايه هو مكيف طبعا ونظيف والكرسي واسع يعني الكرسي بتاعه حلو لو بصينا على كرسي بتلف يعني ممكن لو اربعة قدام بعض عايزين نجرب كده نشوف الدبليو سي نظيف ولا لا عندي ده الحمام في حوت المياه بتاعته كويسه اهي وفي مناديل وفي حاجه للتراش اهو برضو وحاطين اكياس عشان التويلت يعني حاجه ومناديل يعني حمام محترم قوي وممنوع التدخين واو طبعا في هنا نقطة حلوة قوي اللي هو الاسمه سي سيف اور سول في حالة الطوارئ يعني وفي مكان للكهرباء انا عايز تشحن ولا حاجة طبعا المكان واضح ان هو حلو مترتب وجميل وطبعا في فاصل الفاصل ده تقريبا هو يعني ما بين الكابينة والكابينة أو ما بين المجموعة والمجموعة يعني لو جيت تبص على المجموعة اللي احنا فيها هناك هنخش يعني كده كرسي تقريبا يعني مريح أما أنا كان السندة دي تزود أو تقلل هو مكان بس هو مش متنظف قوي بس ده تحط فيه الورق معاك حاجه ممكن تنام فيها في ترابيزه تستخدمها للاكل او للقرايه او كده او معاك شنط او حاجه تحطها فوق مكان مكان نظيف يعني غالبا كويس الشبابيك بتاعتها برضه مطلة على مكان آه فيها بكرة دي عشان لو الإضاءة بالليل محتاج إن أنت تخلي الدنيا ضلمة فبتقفل الشيش ده خلينا نكمل الرحلة ونشوف مع بعض الدنيا هتبقى عاملة إزاي التكلفة التكلفة طبعا مش حاجة هتروح وترجع من القاهرة لل الاقصر وترجع ب 500 جنيه تقريبا حركه القطر على الاضلان ما بتحسش بيها يعني لو واحده حامل ولا بتاع فمش هتحس بالحركه دي خالص الجو هادي الناس اللي موجودين يعني كل واحد في حاله زي ما انتم شايفين وموضوع التباعد الاجتماعي والكمامه دي من اهم الحاجات اللي الكل يعني بياكدوا عليها كل شويه وبيعدوا الناس يطمنوا نقطه مهمه قوي ان انت لازم قبل ما تطلع تكون طابع التيكت يكون طبعه كده لان لو ما طبعتوش والاسم يكون نفس اسمك مظبوط معاك البطاقه الشخصيه او ما يثبت يعني ما يثبت انت مين هتضطر ان انت تدفع التيكت من اول وجديد وهتدفع عليها غرامه طبعا الرحله بادئه الساعه 10 و الراجل اللي قاعد جنبي قال لي ان هو ممكن يوصل على الساعه 8 لان مفيش استميت تايم يعني مش كاتبين 
وقت الوصول امتى؟ تروح للكافيتيريا، الكافيتيريا في طلعت في عربية بعد كده بعد ما وصلت الكافيتيريا هي عبارة عن ترابيزة وجنب وفيها يعني تاخد أربع أفراد يعني بتاخد منها قهوة وشاي ومشروبات يعني لقيت جواها حوالي 15 واحد واقفين كلهم بيدخنوا مفيش شفاط مفيش أي حاجة جو مش صحي خالص وكنا نتكلم بقى كورونا ونيلة يعني ف اعملوا سموكينج اريا للناس اللي عايزه تدخن ف يا دوب دخلت وريحة القميص بقت كلها سجاير يعني كل شوية بنقف في محطة وكل ما نقف في محطة بياخد وقت حوالي عشر دقايق وبعدين يبدأ يمشي الطريق تاني اني anyway واي يعني هو برضو بيقف في المحطات فبياخد وقت على ما ينقل لمحطة جديدة عشان تنام في في اضاءة زي كده مستحيل فشكل كده استخدم الكمامة بقى انا نسيت اجيب اي حاجة اغطي بيها عينيا عشان اعرف انام فاستخدم الكمامة اهو هنام بالكمامة هعمل كده بقى وانام وخلاص شايفين يلا ننام بقى هنكمل نوم لغاية ما الرحلة تخلص مشرف المحطة بيوجه دلوقتي ان كل واحد يحافظ على الحاجة بتاعته طبعا بدل الطريقة دي يكون في يعني وجهة نظري يكون في لاصق موجود على الشبابيك بان نحافظ على ممتلكاتك الشخصية بدل ما يخش ويوجه بالطريقة دي او يتقلع عن طريق الانانسمنت اللي هو بالميكروفون يعني فهو دخل وكانه بيزعق طبعا تخيل واحد نايم او طفل أو حد عايز يرتاح في الصوت بتاع راجل جهوري بالشكل ده ف دي حاجة ما كانتش لطيفة خالص آه للأسف مفيش نوم خالص رغم إن القطر هادي والتكييف بتاعه يعني معقول بس مفيش نوم خالص الإضاءة يعني بتخليك آه تفقد السيطرة على إن أنت تقدر تنام يعني ده أسوأ ما في الرحلة موضوع الإضاءة المستمر حاجة غريبة جدا يعني بصراحة فده أنت عارف تنام ولا أنت عارف تعمل حاجة مش أكتر من إن أنت قاعد تصحى وتنام تصحى وتنام صباح الفل خلاص احنا دلوقتي يعني على مشارف ان احنا نوصل يعني الساعة ستة ستة بالظبط دلوقتي غير كده ان سرعته بطيئة يعني تحس ان السرعة بطيئة مش سرعة عالية يعني دي السرعة بتاعته يعني شوف تحس ان احنا ماشيين في وسط بيوت وبعد شوية نطلع نبقى في صحراء وبعدين تزرع يعني في ونس طول ما انت ماشي كده تحس ان انت في ونس دي محطة المنشاة تسألني تقول لي فين المنشاة انا طبعا ما اعرفش اي حاجة خالص شوف بقى انا بحب اوي بقى الالتزام بالزي الاصيل ده اللي هو الجلابية تحس حاجة محترمة اوي يا سيدي صعيد مصر بس من خلال القطر مرمى البصر كل حته لون اخضر ده اللي يريح بقى بيطلع 
لاحظوا في الاخر كده في جبل جبل في الاخر ده اللي هو لونه باهت شوية لما بقيه في الارض كلها خضرة حاجة جميلة يعني احب اول مشاهد دي حيفة وجامعة وكنيسة طبعا مش هتلاقي ده في اي بلد تانية يعني هي مصر بس عظيمة يا مصر يعني احنا في نجح حمادي شوفوا ما عادش في بقى نجح حمادي وصعيد والكلام ده يعني الحياة المدنية بقت في كل حاجة حضر ومدنية في كل حاجة يعني بيوت معمولة على أحلى طراز وحتى الزيت الناس بقى كله بنطلون وقميص قليل أوي لما تلاقي حد لابس الزي الشعبي أو الحاجة اللي بتميز أهل البلد دي يعني شايف موت دي الخطة اللي أنا بقول لكم عليها معرفش ليه تحس إن كأن ال ال المقطورات ورا بعض بتقوم خطة في بعض في حاجة يعني أظن في حاجة غلط يعني لما بيجي يقف أو يجي يتحرك بيقوموا خابطين في بعض ليه ما يبقاش في حاجة زي مصدات ما بينهم فما تحسش بالاصطدام ده يعني طبعا النقط اللي انا بقولها دي ما هي الا يعني اقتراحات مش شكوى يعني ده ده برضو رقم للاقتراحات والشكاوى عشان لو يعني حد حب يقدم اي حاجه وده خاص بوزاره الصحه عشان كورونا يعني بنحاول نقول مقترحات لعل وعسى المنظومه تتطور ده مصنع سكر دشنا يعني من القاهره للاقصر انت قطعت مسافه مش اقل من 800 كيلو يعني احنا خلاص تقريبا السبع الثمانية نص ساعة كده وان شاء الله ونوصل هتلاقي كده الشاشة اللي في ظهري دي حاطين التوقيت ودرجة الحرارة والتاريخ فعاملين درجة حرارة جوه المكان هنا سبعة وعشرين اللي عايز يستمتع بالأقصر يروح فيها فترة الشتاء لأن درجة حرارتها بتبقى حلوة أوي وبتستمتع بقى بالجو والوقت اللي هناك لأنه بيبقى دافي مشوار القطر حلو للي بيعرف ينام عادي يعني أنا بالنسبة لي ضايقني أوي موضوع الإضاءة المستمرة اللي موجودة فيه درجة حرارته حلوة طبعا اللي أنا فيها دي درجة أولى درجة تانية أو ايكونومي بقى بعد كده مش عارف وضعها ايه بس درجة الأولى حلوة ما بتحسش بالاهتزاز بتاعها النظافة ممكن نقول بنسبة مثلا تمانين في المية لأن في كده لو جينا نبص نلاقي في آثار لحاجات كتير قوي على ترابيزات الطعام و واضح ان مفيش تنظيف يعني مستمر بس يعني معقول مفيش مكان للمدخنين فبتضطر تقف ما بين القطر العربية والعربية التانية او انك تروح الكافيتيريا اللي ما بتاخدش اكتر من اربع افراد وتوقف او ناس كتير واقفة بقى ودي مشكلة يعني مشكلة انا بقول لك انا دخلت في وسطهم وطلعت بس هدومي بقى كلها ريحتها السجاير الحمامات معقولة بس طبعا استخدام الناس هو اللي سيء حتى انا وريتكم لما جينا استخدام الناس شوف كل الكراسي مقطعينها يعني نجي نبص طب انت مقطع ده ليه؟ كله متقطع يعني استخدام الناس وحش هو في حركة حلوة ان في بلج جنبك وانت في ال انا شايف بس طبعا كمية الوسخ اللي حواليه معرفش ده هيعمل كهرباء ولا لا عشان <تصفيق> نشحن موبايل تعالى نجرب كده اشحن موبايلي في نفس الوقت 
في الرحلة يعني وإيه بقى الكنز في الرحلة إحنا مشكلتنا حاجة يعني تتعلق بالهيومن فاكتور أو العامل البشري اللي هو اللي بينظف اللي بي يعني شوف مفيش كرسي قعدت فيه إلا شوف برضه مقطع كله مقطع ها شايف نظافة يعني الموضوع بسيط أوي الناس اللي شغالين ينظفوا بس بس في إن هو ينظف مشكلتنا في التنظيف أسوأ حاجة في المنظومة دي بقى أنت يعني رسالة لمعالي الوزير كامل الوزير يا ريت سيستم عشان الناس اللي بيبقى جاي مثلا نسي انه يطبع الورقة التيكت بتاعه وقع منه اي حاجة فيبقى في سيستم اعرف ادخل من خلاله على الرقم القومي بتاعه سيستم يقول لك ان معاك على كرسي الفلاني مثلا انا كنت كرسي 12 يبقى اللي على كرسي 12 ده يبقى فلان الفلاني ورايح من كذا لكذا خلاص اما ان انا اجي ادفع تاني او اتغرم كمان كانك كنت حرامي وجاي نطط القطر بالغلط الحاجة دي مهمة قوي انها توصل يعني اتمنى ان صوتي يوصل فيه لو في تنبيه او تنويه بمحطة او ما فيش خالص سيستم صوت سيستم صوت ده في اي دولة طبيعي انك قربت من المحطة يبقى احنا اقتربنا من محطة كذا فاللي موجود في القطر ده اكيد نايم او اي حاجة فمش هياخد باله فتفوتوا المحطة فيبقى في سيستم صوت بس يتقال كده ان احنا في محطة كذا ولو عايزين ننبه يا جماعة حافظوا على موبايلاتكم كلام اللي الراجل دخل قاله في اول فيديو برضو يكون قال برضو بطريقة إرشادية لطيفة لأن الرجل لما دخل وقال كنت أنا بحاول أن جاهدا يعني وحصل أن هو بصوت مزعج جدا الحاجة الثالثة ودي برضو عامل نفسي ومهمة قوي أنت عامل أضواء خافتة وعامل أضاءات قوية وعامل كشاف فوق رأس كل واحد من القراية فلو ممكن يعني اتكرموا علينا ولغوا الإضاءة القوية دي وخلي الإضاءة الخفتة عشان الناس بالليل عايزة تنام انت حاطط شيش اهو حاطط شيش ايه الهدف منه ان انت تقلل الإضاءة عشان اللي عايز ينام فما تسيبليش نور اجباري وقوي جدا وقاتل يعني خليك انت مش قادر مش قادر تفتح عينك يعني ولا عارف تنام ما تنسوش تعملوا سبسكرايب هيظهر لكم كده تحت الزرار الاحمر ده اعملوا اشتراك واللي حابب يبعت لي كومنت او تعليقات او اي حاجه ما تنسوش اللايك اللايك مهم قوي يا جماعه لان انا اكتشفت مؤخرا ان عندي فوق ال 90% من الناس اللي بتتابع وحابه تشوف المحتوى اللي انا بقدمه مش مشتركين عندي كلهم بيتابعوا كده من ما نزلت محطه الاقصر اخيرا 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 انا كنت يعني اقاويل بتقول عشر ساعات بس الحقيقة غير كده الحقيقة ان هي حداشر ساعة حداشر ساعة وربع في الوقت الحالي بالظبط يعني احنا دلوقتي وصلنا لمحطة الاقصر يلا حمد لله والسلام تكون رحلة سعيدة وتواصلوا بقى معانا ان شاء الله على الصفحة لو في اي تعليقات ليكم واشوفكم على خير في رحلة جديدة ان شاء الله يلا باي باي